బాబుగారు శివాజీ పండగ శుభాకాంక్షలు అండి ఎస్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఫర్ యూ ఆల్సో నాకు చిన్న గర్వంగా ఉందండి బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ వీకెండ్ మీరు వచ్చే మీరు హోస్ట్ ఈరోజు మా బాస్కి నేను హోస్ట్ చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అండి శివాజీ ఇది మన నా సామరంగం మొదలు పెట్టే ముందు ఐ వాంట్ బాబు బిగ్ బాస్ తర్వాత ఎలా ఉంది లైఫ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ బిగ్ బాస్ అండి అవునా అంటే ఒక రియాలిటీ నుంచి మళ్ళీ రెగ్యులర్ లైఫ్లోకి వచ్చినట్టు ఉందండి అంటే అబద్ధాలు మాట్లాడుకుంటా అరుచుకుంటా ఫోన్లో ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతా ఏదో గ్రీడీ అవన్నీ కట్ ఆఫ్ కదా అక్కడ అవన్నీ కట్ ఆఫ్ అండి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అన్నీ కట్ ఆఫ్ నేను బతికున్నంతకాలం బిగ్ బాస్ని ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉంటాను సార్ చాలా గ్రేట్ షో అండి నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు చెప్పాను ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నన్ను నేనే ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళినా కానీ ఇదే మాట బిగ్ బాస్ గురించి ఎవడన్నా మాడితే మాత్రం వాడు ఎంత పెద్దోడైనా ఐ డోంట్ కేర్ ఇదే మాట అండి నేను చెప్పింది బిగ్ బాస్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ షో అండి నాకు బిగ్ బాస్ షో హోస్ట్ చేస్తూ మొదలుపెట్టిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే దాంట్లోంచి వి కాన్ ప్రతిరోజు చేయలేము సండే మాత్రం ఫోన్ కట్టేస్తున్నా ఫోన్ కట్టేసి ఎవరిని కలవను ఎవరిని చూడను అంటే అది ఒక డే కంప్లీట్ బ్రెయిన్ కి రిలీఫ్ వస్తుంది దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే పోతే ఇంకా హ్యాపీ అది కష్టం కదా మీరు ఇంకా మన్మధుడు కంటే యంగ్ మన్మధుడు లాగా అయిపోతారండి టోటల్ గా కానీ నాకైతేనండి నేను నేను ఒకటి బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు నాకు సైట్ ఉండేదండి తగ్గింది సార్ ప్రామిస్ కి చెప్తాను ఎప్పుడైతే చూస్తున్నాను ఎప్పుడైతే వచ్చి ఫోన్ చూసాను సార్ నంబర్ అండి మళ్ళీ గ్లాస్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అండి ఏదైనా కనపడటానికి చూడండి సార్ ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ నిజంగా అండి నా స్వామి రంగా నేను మిస్ అయ్యాను సార్ బిగ్ బాస్ హౌస్ వినండి ఐ సైట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా స్వామి రంగా మిస్ అయ్యా ఎన్ని అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి బాబు గారు నిజంగా నేను నేను నరేష్ నేను 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 హంబుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా అవకాశం వస్తే మాత్రం బిగ్ బాస్ కనీసం నాలుగైదు వారాలని ఉంటారండి లైఫ్ లేదు అందరు నన్ను అదే అనుకున్నారు ఈడు ఎవరిని ఒకరిని వేసేసి వస్తాడు నాలుగు రెండు ఒక వారం రెండు వారాల్లో మా ఆవిడ అంది ఎవడకుండా కొట్టి చేస్తాడు అక్కడ అంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది లేదు అదొక అద్భుతం కాదు భయ్యా ప్రమోట్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్ళానా ఆ అరగంటే నాకు గుండె పట్టేసి పీకేసి ఐఎమ్ క్లాస్ ఆఫ్ బిక్ అండ్ నాకు అసలు గుండె ఏమో మరి ఆ అరగంట కూడా నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది లేదు లేదు రాజ్ నిజం చెప్తున్నాను కదా నేను వెళ్ళే ముందు రోజు ఒకవేళ వెళ్ళి ఫస్ట్ వెళ్ళగానే నన్ను సీక్రెట్ రూమ్కి భరిస్తే ఆ సఫకేషన్ ఉంటుందేమో ఎలా అది ఈ టెన్షన్ ఉంది కానీ అదే నైట్ నేనేమనుకున్నానంటే మా ఇల్లు కిలోమీటర్ త్వరలో నేను ఉంది కదా నేను ఎందుకు భయపడాలి దీనికే లేదండి పక్కనే ఉన్నాం కదా మనం ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఏదో కేవ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఎందుకనేది ఫీలింగ్ అండి అది పక్కన పెడితే బాబు గారు హౌస్ అనేది అద్భుతం దాని గురించి ఎన్ని నేను బతుకున్నంత కాలం దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉంటాను ఆ హోస్టింగ్ కూడా మీరు చేస్తూనే ఉండాలి అయ్యో మీరు ఉన్నంత కాలం అది జరుగుతుంది అండి మీరు లేనప్పుడు ఆ షో లేదు నేను ముఖస్థుతిగా మీకు ఎదురుగా చెప్పట్లేదండి ద వే యూ షోని రన్ నడిపించే విధానం చూసారండి అది జనం ఫిదా అయిపోయారండి ఈ ఇయర్ అందుకే కదండి మీకు ఎంత వచ్చిందండి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇండియాలో ఏ రియాలిటీ షోకి లేదు అది జస్ట్ బికాస్ సార్ నేను ఐ సీన్ నాకు సార్ షూట్లో ఎక్కడున్నా సరే టైం ఉన్నప్పుడు హీ వాచ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ డే ఒకరోజు అడిగాను నేను సార్ ఎందుకు సార్ ఐ హ్ టేక్ ఆఫ్ దాబ్ ఐ హ్ టు డూ ఇట్ రైట్ ఎస్ దట్ ఈస్ వై హీఈస్ ఏబుల్ టు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు ఎవ్రీబడీ ఆన్ ద హౌస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ వాచ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ డే విత్అట్ బాబు గారు దెర్ ఈజ్ నో బిగ్ బాస్ ఇది నేను ముఖస్థుతి కాదు ఎవరి ముందైనా సరే ఇదే చెప్పేస్తాను నేను ఎందుకంటే మనం ప్రేమించేసినప్పుడే దానికి ఒక క్రెడిబిలిటీ వస్తుంది అది మనకి ఆడియన్స్ కనిపిస్తుంది సో అలాగే ఆ రోజున హౌస్లోకి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని వచ్చారు బాబు గారు ఎవరై అమ్మాయి ఎంత బాగుంది చూస్తే అమ్మాయి వరాలు నా స్వామి రంగా వరాలు వరాలను ఎలా పట్టుకొచ్చారండి డైరెక్ట్ గారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూశానండి నేను చూసిన తర్వాత తన తన నైస్ చాలా అట్రాక్టివ్ అండ్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ సో ఈ వరాలు అన్న క్యారెక్టరు ఎక్కువ తన నైస్తోనే కన్వే చేయాలంట సో దీన్ని అయితే యాప్ అనుకొని అందరం డిస్కస్ చేసి తనైతే బాగుంటుంది అనుకున్నాం అండ్ ఇమీడియట్గా సార్ కూడా 
నిజంగా బిన్ని ఒక స్టోరీ పట్టుకుని తిరిగేవాడు అండి నాకు తెలుసు బాబు గారు బిన్ని ఒక స్టోరీని పట్టుకుని తిరిగేవాడు ఒక నైట్ ఎఫెక్ట్ లో నైట్ అంతా జరుగుతుంది ఆ సినిమా అది మొత్తం కూడా యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంటది దానికి బారగాలు రాలేదు ఇంకోటి ఉంటది ఫస్ట్ డాన్స్ మాస్టర్ అనుకుంటా ఫస్ట్ సినిమా అదే సినిమా చూపిస్తా మామ దీనికి బాబు గారు ఇది అన్నిటికి రిలేటింగ్ వచ్చి మొత్తం మళ్ళీ మీ దగ్గరికే వస్తాయండి ఇది కూడా నేను చెప్తా ఎలాగో మీ ఫస్ట్ సినిమా మీరు నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చారు నేను ఒకడిని ప్రొడ్యూసర్ని చేశా నా ఫ్రెండ్ని ఆ ఫ్రెండ్ గారి పేరు బెక్కం వేణుగోపాల్ మనవాడికి ఆ సినిమా ఇచ్చాడు ఇతను హీరో దానికి ఇటు అన్నిటికీ లింక్ ఎక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ అనుపూర్ణ స్టూడియోకే వచ్చింది సో మళ్ళీ ఆ డైరెక్టర్ కి ఆ డాన్స్ మాస్టర్ కి మళ్ళీ మీరే సినిమా ఇచ్చారు నాకు ఈడు ఆర్టిస్ట్ గా పనికి వస్తాడని చెప్పింది ఒక మహానుభావుడు ఒక దేవుడు లేడు మన మధ్యలో వీళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళ నాన్నగారు సచిన మీకు మీకు చెప్పేదే ఉందండి సో అది బాబు గారిని బాబు గారు ఎట్లా పట్టుకున్నారండి ఇతన్ని ఇతను ఎలా చిక్కాడు అంటే ఇది అఫ్ కోర్స్ స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది బిఫోర్ తను స్క్రీన్ ప్లే చేశాడు విజయ్ బట్ స్క్రిప్టింగ్ మాటలు అన్నీ అయిపోయినాయి మన బెజ్వాడ్ ప్రసన్న మాటలు చేశాడు స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు డైరెక్టర్ ఎవరు డైరెక్టర్ కొంచెం ఫస్ట్ విజువల్గా విజువల్ సెన్స్ కూడా ఉండాలి స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉండాలి అప్పుడు నేను విజయ్ది కొన్ని ధనుష్తో చేసిన పాటలు చూసా ఈ మధ్యన అది ఏంటది సార్ 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 దాంట్లో డాన్స్ కాదు యాక్చువల్లీ ఒక స్టోరీ ఒక స్టోరీ ఆ త్రీ మినిట్స్లో స్టోరీ చెప్పడం అది చాలా బాగా నచ్చింది ఎమోషన్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోనే హీరోయిజం చూపించి దాంట్లోనే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ షోన్ ఇన్ దట్ చిన్న త్రీ బిట్స్లో ఇది బాగుంది ఇతని విజువల్ సెన్స్ బాగుంది అండ్ మంచి కెమెరామెన్ పెట్టుకుంటే అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మాకు ఆల్రెడీ కథ రెడీ చేసేసుకున్నాను అని చెప్పి నువ్వు విజయ్ నీ నీ మైండ్లో ఎలా ఉంది స్క్రిప్ట్ ఇదిగో స్క్రిప్ట్ చదువుకో దీన్ని మాకు నీ మైండ్ ద్వారా నీ ద్వారా చెప్పారు నీ కళ నీ కళతో ఎలా చూస్తున్నావు చెప్పండి చెప్పాడు వీ ఆల్ లైక్ ఇట్ అలా అయిపోయింది హుషార్ కూడా సాంగ్ ఇది బ్లాక్ బస్టర్ అండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారే కథ చూపిస్తూ డాన్స్ అనేది పక్కన పెట్టి ఆ సాంగ్స్ లిరిక్స్కి తగ్గట్టుగా కథను చూపిస్తూ వెళ్ళే మంచి డైరెక్టర్ అందులో అనమాలేదండి ఆ ట్రైలర్ చూస్తే నేను రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ అదేంటండి బాబు నాలుగైదు గంటల్లో ఐదు మిలియన్ ఏంటండి ఎక్కడ సార్ అసలు నేను నిన్న ఇంకా వేరే సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయినాయి కదా ఆ సినిమాలకు కూడా ఇదే ఉంది మీరు మామూలుగా కంపె కాంపిటీషన్ ఇవ్వట్లేదండి వాళ్ళ మార్కెట్లో నేను హౌస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను హౌస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వరుసన మీరు గ్లిమ్స్ చూపించారు ఆ రోజే ఒక ఒక చిన్న వైబ్రేషన్ అండి ఆ గ్లిమ్స్లో మనకి హౌస్లో చూపించారు ఫస్ట్ వరాలను చూపించారు మీరు అక్కడే డెఫినెట్గా ఏదో ఉంది దీంట్లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది ఆ అమ్మాయిని చూపించిన ఆ విజువల్స్లో కానివ్వండి ఆ ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి అంటే ఆరా మీ వాడు అక్కడే నిజంగా అండి అక్కడే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఏదో ఓకే పండగ సినిమా పండగ అద్భుతంగా ఉండబోతా ఉంది అన్నట్టు దాంట్లో కనపడిందండి ఈ నరేష్ ఏంటండి మా వాడు అన్ని హీరోగా చేస్తా ఉన్నాడు నరేష్ నా తమ్ముడు సినిమాలో సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ఆ పాట కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది మా ఇద్దరి మధ్యన ఒక ఫ్రెండ్షిప్ థీమ్ మీద అంటే ఎంత క్లోజ్ థీమో ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్పో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన బాండ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ బాండ్ అండ్ దాని మీద సినిమాలో చాలా వర్క�్అట్ అయింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ నరేష్కి నేనంటే బాగా ఇష్టం రియల్ లైఫ్లో కూడా పైకి నరేష్ ఎంత అప్పుడు నుంచి సినిమాలు మిమ్మల్ని చూస్తా ఉన్నాడు సో అది బాగా వర్కౌట్ అయింది క్లియర్ కనపడతా ఉంటుంది ట్రైలర్లో కూడా కనపడి కనపడతా ఉంటుంది సో ఆ బాగుండు కానీ అది కానీ అండ్ నరేష్ కావాలని సెలక్షన్ ఎవరిదండి మేమే మేము బిగినింగ్ నుంచి ఈవెన్ బిఫోర్ విజయ్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్లోనే స్క్రిప్టింగ్లోనే నరేష్ ఉండాలి దీనికి కరెక్ట్గా సూట్ అవుతాడు నేను ప్రసన్న అడిగానండి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ కావాలండి అవునా నరేష్ క్యారెక్టర్ నాగార్జున గారితో సినిమా నాకు తెలుసు అండి నేను చేస్తాను అడుగు నువ్వు అని అన్నారండి 
అలా అది రాసి పెట్టింది నరేష్ కి అక్కడికి వచ్చింది అండి నువ్వు బిగ్ బాస్ హౌస్ కెళ్ళావు నువ్వు ఇక్కడ చేస్తావు అప్పుడే కదా షూటింగ్ జరుగుతావు అవును అసలు కాదండి ఇది వన్ ఇయర్ క్రితమే ఈ కదా ఏంటి ఇంకోటి చేద్దాం శివాజీ ఏముంది ఇంకా చేస్తానండి తెలిసిపోతున్నాడు చేస్తామండి దానికే లేదండి అది కూడా ఎవరికి రాసి పెట్టుంటే వాళ్ళకే వస్తే అది హౌస్ పోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా బాగా అర్థమైంది ఏది జరగాలో అది అది జరుగుతూ పోతుంటుంది నరేష్ బాబు గారితో ఎక్స్పీరియన్స్ అందరికీ తెలిసినట్టండి ఆయన గీతాంజలి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇది బాబు గారి గురించి తెలియంది మనకేం లేదు ఇండస్ట్రీలో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అస్ నాకేంటంటేనండి ఫస్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక హీరో అని ఐడలైజ్ చేసి ఆయన సినిమాలు ఫస్ట్ డే వెళ్ళి దేవిలో నిన్నే పెళ్ళాడతా షూటింగ్ షూటింగ్ వెళ్ళి నా కూడా అండి నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్నే పెళ్ళాడతా వెళ్ళినప్పుడు టికెట్ల కోసం కొట్టుకుని అలాంటి అంటే ఫస్ట్ డే చూసేయాలి అన్న అది మార్నింగ్ షోలు చూసేసేవాడు అలాంటి పర్సన్ తోటి నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ క్లోజ్గా అన్నయ్య అని అది హక్ చేసుకుని లేకపోతే సైకిల్ తొక్కుకుని సో ఇట్ వాస్ లైక్ కొంచెం సరీర్ అంటే కొంచెం ఫస్ట్ కొంచెం భయం ఉంటుంది కదండి ఎంతసేపు అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ పెరిగిన ఆయన్ని పక్కన చేయాలంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఆ ఫస్ట్ డే బాబు గారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది సో బట్ అక్కడికి వెళ్ళగానే హీ వాజ్ వెరీ అసలు రాగానే అసలు చాలా క్యాజువల్గా ఉన్నారండి అండ్ హీ అంటే హీ మేడ్ ఇట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండి అండ్ ఎవరు నాకను కదండి విజయ్ గారు కానివ్వండి కొత్త డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే రాజు కానివ్వండి హీ మేడ్ అండ్ అందరినీ ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అన్నట్టు ఒక ఆప్యాయతగా పలకరి వచ్చేటప్పుడు మనకు అన్న భయం పోయిందండి సో బేసిక్గా అండ్ ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ డే అండి సింగిల్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే వర్కింగ్ విత్ ఇస్ అమేజింగ్ అండి అండ్ ఎస్పెషలీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే నాగార్జున గారు ఫ్యాన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా మీరు బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు స్టార్ట్ చేసాం మొన్న అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అండి త్రీ మంత్స్లో ఐ వాజ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం రాజు వేరు ఆయన వేరే ప్రాజెక్ట్లు ఇంతమందిని తీసుకొచ్చి ఈ టైంలో చేయాలి అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నాగార్జున గారు లేకపోతే మాత్రం ఇది సంక్రాంతికి వచ్చేది కదా సో హీ మేక్ ష్యూర్ ఇది రావాలి అని అండ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ దాట్ వే అండి అంటే నాకు తెలిసి నాగార్జున గారు కూడా బాబు గారు ఏంటంటే నైన్కి వస్తారు సిక్స్కి వెళ్తారు ఈ సినిమాకి టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ వెరీ ఎట్లా అంటే ఏ స్ట్రెస్ తీసుకోరు ఎవరన్నా వచ్చి ఎవరన్నా కలిసినా కూడా సరదాగా అలా నవ్వుతూ మాట్లాడి ఒకవేళ అవతల వాడు ఏదన్నా వేరే ఇంటర్ లోపల ఇంటర్నల్గా ఏదన్నా ఉన్నా సరే వాడిని కూడా అలా కామ్గా పంపించి ఏ స్ట్రెస్ తీసుకోరు బాబు గారు అస్సలు అలాంటిది మూడు గంటలు దాకా చేయటం రెండు గంటలు దాకా చేయటం బాబు గారు ఎవరి కోసం నా కోసం చేసుకుంటున్నాను కానీ శివాజీ కాదు కాదు అందరూ ఎవ్రీబడి చా అందరూ చాలా అంటే క్యారెక్టర్స్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఇన్వాల్వ్ అయి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అందరూ నరేష్ కానీ రాజ్ తరుణ్ కానీ మా మాకు అషిక కానీ ఇంకా మిర్నా ఉంది రుక్షర్ ఉంది వీళ్ళందరూ టెక్నీషియన్స్ శివేంద్ర ఎవ్రీబడి ఇది మా సినిమా సొంత సినిమా నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను నేను చేస్తున్నాను అన్నట్టు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఈ సినిమా ఎలా అయినా పండగకి తీసుకురావాలి అదంతా కూడా కాదు ఐ థింక్ వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు నాకు చూస్తూ ఉంటాను కదా సీన్స్ కానీ సీన్స్ ఎస్పెషల్లీ సాంగ్స్ వి ఎంజాయ్ డ్ అలాట్ నేను ఈ మధ్యన ఇంత డాన్స్ కూడా చేయించాల ఈయన కోరియోగ్రాఫర్ అయ్యి అనుకున్నామండి డాన్స్ చేయించాడు ఈయన అన్నీ చేయించాడు అండ్ యాక్షన్ చేసాం కానీ ముందు బట్ డాన్స్లు అది ఇది అండ్ అదొకటండి మీరు హౌస్ కి వచ్చినప్పుడు మాకు తెలుసు మీరు ఓట్ వేసారని నాకు ప్రశాంత్ అన్నాడు నేను మళ్ళీ కళ్ళ దూడ పెట్టుకొని చూసా అమ్మ వేసారు ఓట్ వేసి వచ్చారంటే ఎలక్షన్ అయిపోయింది అదో ఫీలింగ్ అండి అప్పుడు కూడా మీరు బాగా ఫుల్ ఐస్ అది వీకెండ్ లో అండి ఆదివారం ఎపిసోడ్ అప్పుడు బాగా కనపడింది సండే కంటిన్యూస్ వర్క్ కంటిన్యూస్ వర్క్ మైసూర్ పని చేసి మైసూర్ నుంచి వచ్చి సండే చేసి మళ్ళీ మైసూర్ వెళ్ళిపోయాడు అవునండి మీకు తెలియదు అయ్యింది మీరు అంటేనే తెలిసింది మైసూర్లో షూట్ చేస్తున్నారు ఫ్రైడే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రావడం సాటర్డే షూట్ చేసి మళ్ళీ సండే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోవడం ఫైట్స్ మాత్రం అండి ఎవరు ఫైట్ మాస్టర్ అండి ముగ్గురు ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారండి రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ పృథ్వీ మాస్టర్ వెంకట వెంకట మాస్టర్ ముగ్గురు ఉన్నారు తెలిసిపోతుంది కొన్ని షార్ట్స్ వెంకట మాత్రమే అలాంటి షార్ట్స్ పెట్టగలరు చెప్తా 
ఆ ట్రైలర్ లో లాస్ట్ లో చూసారు కదా గొర్రెపా వాళ్ళ సెక్రటరీ తెచ్చుకుంటారు దానికంటే తోపు ఇంకా ఉంటది అది థియేటర్ లో చూడండి ఓవరాల్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ గా ఉంటదా దీంట్లో ఏమన్నా కామెడీ కోసం కామెడీ పెట్టినవి ఏమన్నా ఉంటాయండి అలా ఏం కనపడలేదు నాకు అంటే జనరల్ గా ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే కొంచెం ట్రాక్ లో అవి పెట్టేసి చేస్తా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇందులో బాబు గారే ఫన్ చేసినట్టు ఉంది ఎందుకంటే హీరోయిన్ వారాలు ట్రాక్ తోటి వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్య ఫన్ అని కాదండి ఇవన్నీ అన్ని క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫ్లో అంతా క్యారెక్టర్ తోనే ఉంటది సో సిచ్యువేషనల్ గా ఏమైనా వస్తే కామెడీ తప్ప కాదు ఆ ఎమోషన్ థ్రెడ్ మాత్రం ఒకటి కంటిన్యూస్ గా నడుస్తానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు క్రిస్టయ్యని ఎలివేట్ చేసే ఎలివేషన్ అనేది అంజి క్యారెక్టర్ ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది సో అట్ ది సేమ్ టైం అంజి వరాల గురించి మాట్లాడుతూ ఫన్ క్రియేట్ చేస్తా అనిపిస్తూ ఉంది సో వీటన్నిటికీ నాకు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చూసినప్పుడు పండగ పూట ఎలా ఉంటుంది మన ఇళ్ళ దగ్గర నిజంగానే ఊళ్ళో మనకి వాళ్ళకి పడకపోయినా సరే సెటైర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ కొట్టుకోరు కొట్టుకునే మూమెంట్ వేరే వస్తుంది పండగ వెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది సో అలాంటిది డిజైన్ చేయటానికి మీకు వచ్చినటువంటి మీకు మీకు అనిపించినటువంటి ఫీలింగ్ ఎందుకంటే నాగార్జున బాబు గారు అంటే ఒక లవ్ ఎపిసోడ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక యాక్షన్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరైనా సరే కానీ మీరు డిఫరెంట్గా చేసుకున్నది ఏంటి దీంట్లో బాబు గారు మీరు కొత్త డైరెక్టరు కొత్త డైరెక్టర్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు బాబు గారితో మీరు అది మీరు ప్లాన్ చేసుకుంది ఏంటి అలాగా పైగా మళ్ళీ ఇంకొక ఇద్దరు హీరోలను కూడా పెట్టుకొని బేసిక్గా నేను బ్యాలెన్స్ ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ బేసిక్గా నేను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలని నా డ్రీమ్ సో ఆ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నాకు సార్ ఒకే ఒక మాట అన్నారు ఈ ఫిలిం నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తున్నావు అన్నారు ఆ రోజు ఇస్ బెస్ట్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఆ రోజు ఫిక్స్ అయ్యాను నీకు ఇంకా బరువు కూడా ఎక్కువ బట్ ఆ రోజు రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ప్రూవ్ చేసిన గారిని ఇప్పటివరకు ఎవరు చూపించలేనట్లు చూపించాలి మళ్ళీ ఆ చిన్న వింటేజ్ నాకు సరే మళ్ళీ ఒకసారి అలా జనాలకు అలా ఒకసారి టచ్ ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకున్నాను అండి అండ్ మీ మీరు రేపు థియేటర్లో ఎక్కడైతే లెగ్సి క్లాప్స్ విజుల్స్ చేస్తారో మీకే అర్థమైపోతుంది అక్కడే మీకు అర్థమైపోద్ది ఎంత డిఫరెంట్గా చూపించాం సార్ అని అన్నది కనపడిపోతుంది దీంట్లో నిన్న వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక బిట్టు అమ్మాయితో చెప్తా వరాలతో చెప్తా నువ్వు థియేటర్కి వచ్చే ముందు ఒకసారి ఊరు బయట గంధం నాగరాజు అని ఒకడు ఉంటాడు వాడికి చూపించుకొని రాయను అదిరిపోయిందండి అది మాత్రం సో ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో వరాల నుంచి ఎందుకంటే చాలా కీలకమైన క్యారెక్టర్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ రోజు చేస్తుందండి మన వరాలు అండ్ ఏదో కట్ చేసి వచ్చి సాంగ్ చేసేసుకుని వెళ్ళిపోయేలాగా అలా చేయలేదు చాలా అంటే మెచ్యూర్డ్ రోలు అండ్ ఒక మనం మన మన ఇంట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ లేడీని ఎలా అయితే చూడాలనుకుంటున్నామో అలాంటి రోల్ పోర్ట్రే చేసింది తను అండ్ త్రూఅవుట్ సినిమాలో తన వేరియేషన్స్ మీకు అర్థమవుతాయి అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సార్కి అమ్మాయికి ఒక ట్రాక్ ఉంటుందండి అది ఇప్పుడుకి వచ్చి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ ఆ ట్రాక్ చూసినంతసేపు మీ మీ ఫేస్లో అలా స్మైల్ అలాగే ఉంటుంది అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ తెలుస్తూనే ఉంది ట్రైలర్లో ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే తెలుస్తుంది ఏంటి జనరల్గా ఏంటంటే ఆ డిఫరెన్స్ కనుక కనిపిస్తే ఏదన్నా మామూలుగా ఒక హీరో అన్నప్పుడు ఒక హీరోయిన్ ఉండాలి అనే ఫీలింగ్ కాకుండా ఆ డిఫరెన్స్ ఆ ఫ్రెష్నెస్ అయితే మాత్రం క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ భాస్కర్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు ఇతని ఇతని గురించి కాదు భాస్కర్ గురించి కిష్ట ఎందుకు గొడవడాలి ఎందుకు ఎందుకు మనకి కిష్ట ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి మనకు పరిచయం అయి ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం రేపు ఆయన క్యారెక్టర్ చూస్తే బా కిష్ట ఇలాగా మనకు ఒకళ్ళు తోడు ఉండాలని మనం అనుకుంటాం అది ఒక అమ్మాయి అనుకోవచ్చు వాళ్ళ బ్రదర్ బ్రదర్ అనుకోవచ్చు ఎవరన్నా అనుకోవచ్చు ఇలాంటి కిష్టయ్య మన అంజి వీళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా వెళ్తున్న లైఫ్లోకి అదిగోండి భాస్కర్ వచ్చి ఓ సునామీలా వస్తాడు ఓ సునామీలో వచ్చి మొత్తం డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు సునామీ అంతే సునామీ అంతే సో ఏం డిస్టర్బ్ చేశారు ఎలా డిస్టర్బ్ చేశారు అన్నది తన వల్ల కథ టర్న్ టర్న్ అవుతుంది అండి హీరోలు అయితే ఏ బాయ్ ఏంటి పరిస్థితి పక్కూరు నుంచి అమ్మాయిని పక్కూరు కెళ్ళిందుకు కిలికేవు నువ్వు పక్కూరు ఊళ్ళో లేరా పక్కూరు వెళ్ళి కెళ్ళి కథ వద్దు కథ వద్దు మామూలుగా చెప్పేసి పక్కూరు వెళ్ళి కెళ్ళి వచ్చాడు పక్కూరు వెళ్ళి కెళ్ళి వచ్చావు బాబు గారి తోటి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అంటే ఒక పెద్ద హీరో ఒక సూపర్ స్టార్ అంటే నరేష్ అంత అయిపోయినట్టు నాకు ఇంకా చాలా ఎక్కువ 
థియేటర్లో చూడడానికి కూడా కష్టపడే వాళ్ళు సో అలాంటిది నేను అనుపూర్ణ ప్రొడక్షన్స్లో బీన్ లాంచ్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆ తర్వాత అటెండ్ చేసాము అనుభవించ రాజా చేశాను అండ్ వర్కింగ్ విత్ హెమ్ ఇస్ లైక్ అంటే ఏం చెప్పాలి కూడా అర్థం కాదు ఏదో చెప్పు నాకు ఏదో చెప్పాలి ఏదో చెప్పాలి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కంటే ఎక్కువ నేర్చుకుంది ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆయన అంటే ఫస్ట్ డే నాకు నేను అంటే ఆబ్వియస్లీ కదా అంటే వెళ్ళి మాట్లాడితే విష్ చేసి వెళ్ళి పక్కన కూర్చుంటే హీ స్టార్ట్ ఏ టాకింగ్ టు మీ అంటే కంఫర్ట్ ఇద్దాం అని చెప్పి బుక్స్ చదువుతాను కానీ చదువుతాను సార్ మాట్లాడి అండ్ ఆ తర్వాత నుంచి షూట్ చేస్తున్న అంతసేపు కూడా అంటే ఆయనకు ఉన్నంత డెడికేషన్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నా సరే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది డిటర్మినేషన్ కానీ డెడికేషన్ కానీ అయ్యి బాబోయ్ ఎందుకడిగానంటే నాకు ఎంత ఎంజాయ్ చేశానంటే వర్క్ చేస్తున్నాను సేపు అమ్మో ఎందుకు అడిగానంటే క్వశ్చన్ ఒకప్పుడు బాబు గారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి సిఆర్ ఉండేది సిక్స్ నైన్ నైన్ సిక్స్ కదా బాబు గారు నైన్ డబల్ సిక్స్ నైన్ డబల్ సిక్స్ నైన్ దీంట్లో వచ్చితే ఆయన్ని చూడటానికే అంటే నేను అప్పుడు జమ్నీ టీవీలో ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నా ఆయన్ని చూడటానికి కనీసం పది పదిహేను రోజులు అట్లా కంటిన్యూస్కి వచ్చేవాళ్ళం నేనే కదా నాతో పాటు మిగతా స్టాఫ్ కూడా చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఆయన అసలు ఫ్రెష్గా డైలీ అక్కడ కాటేజ్ ఉంటుంది అక్కడ కథలు వినేవాళ్ళు బాబు గారు అంతే కదండి అక్కడే రెగ్ ఆ బండి ఆ నంబర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు మొత్తం జు జూబ్లీ బంజారీల్స్ నీకు జూబ్లీస్ ఎవరికైనా తెలుసు ఆ బండి సియారా అప్పుడు అప్పుడు అది టాప్ తోపు కార్ అది ఆ కారు ఫ్రెష్ వెరైటీ కార్ అది సో ఆయన్ని చూడటానికే అంత ఇది అంటే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాని కోసం ఇంకా చెప్తా మా ఫ్రెండ్స్ వైజాగ్ హైదరాబాద్ వచ్చి అరే హైదరాబాద్ వచ్చాను రా మీ షూటింగ్ వస్తా నాకు సార్ తో ఫోటో ఇప్పిస్తావు ఈ రోజు అక్కడ నేనే అడగలేదు నీకు ఏంటి ఫోటో ఎందుకు చూసి పెట్టాను బాబు గారు కీర్వాణి గారు కీర్వణి అదే అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నా మాకు రియల్ స్టార్ ఈ సినిమాకి కీర్వాణి గారు చాలా బాగుందండి మ్యూజిక్ హీరో గారి అన్ని మ్యూజిక్స్ దాని అన్ని అరా ఏడు పాటలు టోటల్ సాంగ్స్ టు బిట్ సాంగ్ బిట్ సాంగ్ టు బిట్ సిక్స్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ సాంగ్స్ మన సినిమాలో తీసి ఫైవ్ తీ సాంగ్స్ ఫైవ్ తీసాము బ్యాక్ గ్రౌండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో వచ్చి సో సిక్స్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ టు బిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ సాంగ్ అసలు ప్రతి పాట అసలు బాగా ఇంకా మేము ఇంకా ఇది మూడు రిలీజ్ చేయాలి ఇంకా మూడు రిలీజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎత్తుకెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయిందండి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది జనాన్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది అది అది తర్వాత నా సామి రంగా అని పాట ఒకటి రిలీజ్ చేసాము తర్వాత మా ఇద్దరిది ఫ్రెండ్షిప్ థీమ్ ఒకటి చేసాము ఇక ఇవాళ మూడు పాటలు వస్తాయి సాంగ్ ఒకటి ఉందండి అది వస్తుంది త్వరలో అది రేపటి నుంచి ఎవరు ఈ సంక్రాంతి పూట అందరు కూర్చొని ఎక్కడ కూర్చున్నా ఇది రావాలి ఆ పాట లిస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండి లేదు అంటే నిజంగా నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా అండి మార్కెట్ లో కూడా సినిమా టాప్ పొజిషన్ లోనే ఉందండి ఇవాళ త్రీ సాంగ్స్ అసలు ఎన్ని పక్కన పెట్టి ఇవాళ మేము రిలీజ్ చేసే సాంగ్స్ విజువల్గా కానీ విజువల్ ఫీస్ చూస్తాకి దుమ్ము దుమారం నరేష్ నీకు కూడా హీరోయిన్ ఉన్నట్టుంది కదా అండ్ కిరాణి గారు మమ్మల్ని యాక్చువల్గా ఇన్స్పైర్ చేసి అసలు తోశారు మంది త్వరగా సినిమా ఫినిష్ చేయటానికి పాటలు ఆయన ముందే చేసేయటం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ముందే చేసేయటం షూటింగ్ కన్నా ముందు చెప్పారండి మీరు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు ఆయన మనకి లాస్ట్ డే కూడా షూటింగ్ చేసి పంపుతుంటారు పొద్దున్నే నాలుగున్నరకి ఫోన్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఊపు కనపట్టలేదు ఏం డల్ అయ్యారు ఏంటి చేద్దామని ఆయనే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలని ఆయనే వేసేసి పేపర్ మీద గీతలు గీసేసి ఇది ఇళ్ళు ఇది ఇళ్ళు ఇది ఇళ్ళు ఆయన ఒక గ్రూప్ తయారు చేసి ఇట్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ మాకు చాలా బ్లెస్సింగ్ ఎందుకంటే కీర్వాణి గారిని తో వర్క్ చేసి చాలా రోజులు అయింది ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు చాలా చేశాను చాలా రోజులు అయింది అసలు ఐ థింక్ పావుబలి అండ్ త్రిపుల్ ఆర్ చేసిన తర్వాత ఆ సిస్టమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు అంటే టు ఫినిష్ అ ఫిలిం మనం ఏమైనా మర్చిపోతాం చిన్న చిన్నవి ఆయన అసలు 
डर बिगेस्ट हेल्प आस्कर् विनर अन्नी सिंटी इंत एक्सपीरियन सर 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 बाले अड़गे मार्चे असल आलोचन उड़ा इंकोटे अंत डेरवाणी गार दौरक निजें ब्लैसी अंड बैकग्रउंड स्कोर ट्रेलर लाइव इंस्ट्रुमेंट स्टैल बैकग्रउंड स्कोर ब्याकग्रउंड आयोजन अति पड़क अलमोस्ट फोर्टीन फोर्टी अब पड़ग पड़ग इन तरह राव तिगे फिफ्टीन डेस् अ फिफ्टीन डेजन लेवर लेर अंदर व्यवसाय तोगी सो पर्फेक्ट उ प्रबल अंदर चुटा भोजना मन की अंत मिनीस्टर् मूड रोज लेदी आ मूड रोज गवर्नमेंट रिलाक्स निजा नाकते कीजर का वी ट्रैलर का वी अंत मुझे टीजर रिजर कदा वाट आ पड़ग वेस्ट गोदावरी आ वातावरण अद अभी लेकिन दिन तरह रिजा उपयोग ना दृष्टि करेक्ट टाइम टाइम रिज अवाली टेलीकास्ट दूर बंट कूर चूस्त प्रदेश तिनाल दादा पद प्रबल कड़ता है वातावरण वातावरण 
చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ చూశాను బట్ మళ్ళీ నేను నాకు ఊహ తెలిసినప్పుడు చూసిన దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అన్నది నాకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అండ్ నేను నాతో పాటు ఇప్పుడు ఈ విజువల్ ఏదైతే మేము బయట క్రియేట్ చేసాం కదా చాలామంది మేము రియల్ ప్రబల్కి వెళ్ళి షూట్ చేసాం అనుకుంటున్నారు ఏది కొన్ని అది అది బట్ మనం కొన్ని ట్రైలర్ వేసిన షాట్ అయితే నిజంగా వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి షూట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేసాం బయట కూడా విజువల్స్ వచ్చినాయి మీరు రియల్ దాంట్లోకి వెళ్ళి షూట్ లాస్ట్ ఇయర్ చేసుకున్నాం చేసుకునే బట్ ఇప్పుడు మేము ఆర్టిస్ట్ తో చేయాలి కదా అవునండి అది ప్రబల మధ్యన నరేష్ తిను డాన్సింగ్ రోజు ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంది అట్లా చేసి సీక్వెన్స్ ఉంది అవన్నీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అవి పెట్టుకుని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైలర్ చెప్తున్నా కదా ఎవ్రీ వన్ టూ అవర్స్ కి మారిపోతావు నేను నంబర్స్ నేను ట్రైలర్ చూసాను పొద్దున ఇంటి దగ్గర నేను మార్నింగ్ లెవెన్ చూసా యాభై ఆరు లక్షలు ఉంది ఇక్కడికి వచ్చినా చూస్తే యాభై ఎనిమిది లక్షలు ఉంది సో ఎవ్రీ మినిట్ వెళ్ళిపోతా ఉందండి నా దృష్టిలో అయితే ఈ సినిమా సాంగ్స్ మీరు వేసిన ట్రైలర్స్ బాబు గారు మీ సినిమాలో రికార్డ్ బ్రేక్ అవుతుంది అండి ఇది రాసుకోండి అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే అండి మీకు అవుతుంది మీరైతే ఇలాంటి కొత్త వాళ్ళని కొత్త ఆర్టిస్టులని ఎంతమందిని ఎంకరేజ్ చేశారు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంతమందిని ఎంకరేజ్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాబు గారు అంటే నాకు చిట్టూరు శ్రీనివాస్ గారు నాకు కూడా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తెలుసండి సో ఈ సినిమాకి ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ ఖర్చు పెట్టిన విధానం కానివ్వండి నిర్మాతగా నిర్మాతగా ఎందుకంటే అఫ్కోర్స్ బాగా ఖర్చు పెట్టారు అండ్ సినిమాకి ఎంత అవసరం అంత ఖర్చు పెట్టారు అండ్ ఎప్పుడూ క్రియేటివ్ దాంట్లో మాత్రం ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేదు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు చాలా బాగుంది చాలా బాగుందని చెప్పడం ఎడిట్ రూమ్లోకి వెళ్ళి రష్ చూసి చాలా బాగుందని చెప్పడం ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అండ్ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ కెమెరామెన్ శివ శివ అంటే సేమ్ శివేంద్ర నేను యాక్చువల్లీ శివేంద్ర గురించి చెప్పాలంటే విజయ్ పట్టుకొచ్చాడు శివేంద్ర నేను ఎప్పుడు పని చేయాల శివేంద్ర సార్ భయపడుతా ఉన్నా బిల్డింగ్లో అంతేగానే మన భయం ఉంటుంది అంతే ఎలా చూపిస్తారు ఏంటి అంతే కదా ఈ భయం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు శివయ్య రెండు సినిమాలు మీకు పండగ అయితే భయపడతా ఉన్నాను బట్ ఆఫ్టర్ ఐ సో రాశస్ చూసిన కానీ ఇంకా అసలు నేను ఇంక తను పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు టూ ఏజ్ వేరియేషన్ కూడా ఉంది ఈ సినిమాలో టూ ఏజ్ వేరియేషన్లో సో ఆ రే ఒక ఏజ్ వేరియేషన్లో ఒక యంగర్గా చూపించాలి అది ఇది చాలా కేర్ తీసుకుని చాలా ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్లో రియల్ టైమ్ రియల్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్లా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని చెప్తున్నాము మరి దాంట్లో ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి అక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి అమ్మాయిని అమ్మాయిని అక్కడ మ్యాచ్ చేయడం ఈజీ ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయడం కష్టం సో అవన్నీ చాలా బాగా కేర్ తీసుకుని చాలా బాగా చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో బాగా మన శివేంద్ర నంది కూడా వచ్చింది కదా తనకి నంది అబాడు కూడా వచ్చినట్టు అవును శివ నాకు ఫస్ట్ సినిమా మంత్ర అవునా మంత్ర శివ అంటారండి ఇప్పుడు తన హనుమాన్ కూడా తనే తనే హనుమాన్ కూడా అదే నేను అంటున్నాను హనుమాన్ తనే మంగళవారం అండి మొన్న రిలీజ్ అయ్యి మంచి హిట్ అయింది కదా మంగళవారం నరేష్ ఈ సినిమా మీద నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి నరేష్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే డెఫినెట్గా అంటే మనం ఒక కథ విన్నప్పుడు మనం ఒక కథ విన్నప్పుడు ఈ సినిమా ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గా మా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే మాత్రం ఈ సినిమా ఈ లెవెల్లో ఉండబోతా ఉంది అనేది మనకు కూడా ఏంటంటే మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక విజువలైజేషన్ అయితే ఉంటుంది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది నీ అభిప్రాయం దీని అంటే ఫస్ట్ కథ విన్నప్పటి నుంచి వెరీ పాజిటివ్ అండి అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఫన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎమోషన్ అండ్ అన్నీ ఉన్నాయండి అంటే ఒక మన పండగకి ఒక ఫ్యామిలీతో సినిమాకి వెళ్తే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను చిన్న ఫన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను లవ్ ఉంది చిన్న సెంటిమెంట్ ఉంది ఎమోషన్స్ వర్కౌట్ అయింది సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ సంక్రాంతి ఫిల్మ్ అండి ఫిలిం అండ్ డెఫినెట్గా ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా వర్కింగ్ విత్ డైరెక్టర్ విజయ్ గారు విజయ్ గారితో నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ రెండు మూడు సినిమాలు సాంగ్ అంటే ఎప్పుడు డైరెక్షన్ గురించి చెప్తా ఉండేవాడు సాంగ్ వేసి డైరెక్షన్ గురించి వాడుతా ఉండేవాడు వెరీ క్లియర్ వెరీ క్లియర్ అంటే ఒక్క ఎస్పెషల్లీ ఒక్క షాట్ అండి అంటే ఒక రోజు నైట్ మేము షూటింగ్ చేస్తాం అంటే నాగార్జున గారు ఫాదర్ అప్పుడు ఇది అయ్యారు సో హీ హ్యాస్ టు లీవ్ టు చెన్నై నాగార్జున గారు లైట్ అయిందండి మూడు కెమెరాలు పెట్టారండి మూడు యాంగిల్ అంటే మన ఫ్యాన్ రక్కలు ఉంటాయి చూసారా అలా ఒకటి నాగార్జున గారికి ఒకటి మన మల్టీ కెమెరా మూడు కెమె
శివ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నాడు శివ కూడా అంత అంత ఫాస్ట్ గా అందుకున్నాడు కూడా సో ఈ సినిమాని అంత ఫాస్ట్ గా ఇంత లిమిటెడ్ టైమ్ లో తీయడానికి బోత్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇద్దరిది డైరెక్టర్ ది అండ్ కెమెరామెన్ అండ్ హీస్ లైక్ వెరీ క్లారిటీ అండ్ హీ నోస్ వాట్ హీ వాంట్స్ ఎడిటెడ్ అతను ఇచ్చిన ఫస్ట్ కట్ నుంచి ఫైనల్ కట్ కి 10 మినిట్స్ ఏ కాబట్టి మీకు అంత తొందరగా అయిపోయింది అండి న్యాయంగా చెప్పాలంటే మీరు మీరు అంత తొందరగా ఫినిష్ చేయగలిగారంటే డైరెక్టర్కి ఉన్న ఒక క్లారిటీ ఒక విజన్ సో ఆ విజన్ మీరు అతని సాంగ్స్లో అది చూశారు మీకు ఒక నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఇంకా ప్రతి సీన్కి మీరు మనం భయపడాల్సిన పని లేదు మీరు భయపడే పని అవసరం లేదు మీకు క్లారిటీ ఉంది క్లియర్గా వచ్చేసింది అతనికి వరాల గురించి చెప్పండి బాబు గారు వరాలు అషిక గురించి చెప్పాలంటే చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలా మంచి ఆర్టిస్టు తను అన్నట్టు కళతో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా 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 బాగా పాలు అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ మిగతా ఆర్టిస్ట్లు ఏ కాంప్లికేషన్ లేదు అండ్ డాన్సర్ మంచి డాన్సర్ ఆల్ క్వాలిటీస్ టు బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ హీరో వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అమ్మాయిలో అండ్ ఐ థింక్ షీ విల్ హిట్ ద బుల్జాయ్ డెఫినెట్గా షీఈ్ లక్కీ అండి నేను ఆరోజు చెప్పాను బాబు గారు పక్కన చేయటం అంటే లేదు లక్కీ అది నా పక్కన చేయటం అని అది పక్కన అది పెట్టేసిన కూడా నేను సినిమాలో క్యారెక్టర్లు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి బాబు గారు కానీ నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే సి ఫస్ట్ సినిమా రెండో సినిమాలో నాకు సూపర్ స్టార్తో చేయటం రావడం అనేది లక్ అది నేను అంటుందండి ఆ అమ్మాయి మీతో చేస్తే లక్కీ వస్తుంది అనేది అది ఇంత ముందు ఉన్నాయి కాబట్టి మామూలు జనరల్ మాట్లాడుకుంటాను కానీ మీతో ఇమీడియట్గా సినిమా రావటం అనేది షీజ్ అ లక్కీ అని అనిపించిందండి నాకు తగిలేసింది అవతలాడు చాలా బాగుంది మీరు ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు చెప్పండి జస్ట్ సింపుల్ గా ఈ సినిమా గురించి మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి థియేటర్ కి నేను బాబు గారి పక్కన పెట్టండి మీరుగా మీరుగా మీరు చేసిన ప్రాపర్ పండుగ సినిమా పండగ ఎలాగో ఇంట్లో చేసుకుంటాం థియేటర్ కూడా చేసుకోవాలి అంటే నా సామరంగా థియేటర్ కూడా చూడండి జనరల్ అండ్ విల్ సెలబ్రేట్ నాగసర్ వన్ స్క్రీన్ ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ అదే పొంగల్ సెలబ్రేషన్ అని అంటాం అంతే కదా నాగసర్ నేను అంటే ఈవెన్ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫైర్స్ నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు విజయ్ చూపిస్తుంటే కూడా నాకు ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేది సీన్స్ టాలింగ్ అసలు మామూలుగా లేదే అద్దరిపోయింది అద్దరిపోయింది సో ఈ విల్ సెలబ్రేట్ నాగసర్ ప్రాపర్లీ ఆన్ స్క్రీన్ సో అంటే ఆయన ఎప్పుడు చేస్తున్న ప్రెసిడెంట్ గారు పల్లెం బంగారాజు గానే ఉండి సో ఈస్ వెరీ గుడ్ విత్ దాట్ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ స్లాంగ్ లో అండ్ ఈ సినిమాలో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ మీ అదే చెప్తాం కదండి ఇట్ హాస్ ఎమోషన్ ఇట్ హాస్ కామెడీ ఇట్ హాస్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇట్స్ ఆల్ ప్యాక్ట్ అండి సో ఒక ప్రాపర్ సంక్రాంతి ఫిల్మ్ మీరు వచ్చి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మంచి సినిమా చూసాం పండగ రోజు అనుకుంటారు డెఫినెట్ గా ఏంటంటే మనకి తెలుగు మన సౌత్ లో ఏంటంటే పండక్కి అసలు ఎవరు ఇళ్ళల్లో ఉండరు ఎవరు ఉండరు మొత్తం థియేటర్లోనే ఉంటారు నువ్వు ఎన్ని ఓటీటీలు వచ్చినా ఏం వచ్చినా ఏం చేసినా అందరూ థియేటర్కి మాత్రం కంపల్సరీ వస్తారు బాబు అసలు ఇంకా రెండో మాట్లేదండి టికెట్లు దొరకడం ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అనే పరిస్థితి ఉంటుంది ఏ సినిమానే ఉండండి పర్టికులర్గా స్టార్ సూపర్ స్టార్స్ సినిమాలు ఉన్నాయంటే మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉంటుంది నా దృష్టిలో ఈ పండక్కి నా సామిరంగ అనేది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ సినిమా అనేది క్లారిటీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నేను ట్రైలర్స్ కానీ కిరవణి గారి మ్యూజిక్ కానీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి లెజెండ్స్ అక్కినేని గారి దగ్గర నుంచి కానివ్వండి పండక్కి కంపల్సరీ సినిమాలు ఉండేవి పండక్ కంపల్సరీ బాబు గారి అయితే పండక్కి కుడియడంగా ముందో ఒక వారం ముందో లేదా పదిహేను రోజుల ముందు కంపల్సరీ డిసెంబర్ అంటే డిసెంబర్ ఎండ్లో ఖచ్చితంగా సినిమా ఉండాల్సిందే పర్టికులర్ బ్యానరు పర్టికులర్ క్రూ ఉండేది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైగా సెంటిమెంట్ ఈ ఈ నెల మనకి జనరల్గా ఏంటంటే సంక్రాంతి నెల బట్టారంటారు ధనుర్మాసం అది జనరల్ మాసం ధనుర్మాసం బట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ధనుర్మాసం నుంచి పద్నాలుగు పండుగ తారీఖు పండగ వరకు భీష్ముడు దాని తర్వాతనే 
తను నేను చనిపోవాలి అప్పుడు అని నేను అనుకుంటాడండి ఆ నెల రోజుల్లో కంపల్సరీ అక్కినేని ఫ్యామిలీ నుంచి సినిమా ఉంటుంది మనకి సో అది ఈ సంవత్సరం ఈ సినిమా పండగకు వచ్చింది బాబు గారు సో వీఆర్ వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఎస్ ఆ పండగ చూడటానికి థియేటర్లో పండగ చూడటానికి మేము ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ రిజల్ట్ లేదండి వస్తుంది వస్తుంది బాబు గారు నేను చెప్పాను కదండి హౌస్లో నుంచి నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మంది మూడో ప్లేస్లోనో అట్లా మాట్లాడుకున్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నాకు ఎందుకంటే నాకు నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గురించి నాకు సర్కిల్ ఎక్కువ అండి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సర్కిల్ ఎక్కువ నాకు ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం నెల్లూరుకి సంబంధించిన ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ అన్నాడు ఇదేంటే నాగార్జున గారి సినిమా సడన్గా ఫస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది నేను ముఖ స్థుతికి చెప్పట్లేదు నేను నాకు అవసరం లేదు బాబు నేను అబద్ధం చెప్పను ఆడు అన్నాడు ఇంకా అప్పటి నుంచి మొత్తం ట్రైలర్స్ ఇవన్నీ మొత్తం చెక్ చేశా నాన్నగారి సినిమాలు పండక్కి ఏమేమి వచ్చినాయి ఇవన్నీ చూశాను నాకు చేయాలని ఉంది మిమ్మల్ని యాంకర్గా నేను అడగాలని ఉంది నాకు నేను నేనేమో అడగ నేను చెప్పాను బాబు గారు నేను నేను చేయాలండి ఏదో అని కానీ నేను నాకు రఘు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి నాన్నగారు ఏమేమి సినిమాలు చేసి లక్కీకి నాన్నగారు తను ఏం కూడా సినిమా చేశాను అవును ఏ సినిమా సీతారామ్ కళ్యాణ సూత్రాలు చాలా హ్యాపీ బాబు గారు నేను 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 హోస్ట్గా ఉండి మిమ్మల్ని అడగటం అనేది కిక్గా ఉందండి హై ఉందండి హై ఉందండి ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇంకా కొత్త డైరెక్టర్ని ఇలాగనే డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ సినిమా మా బాబు గారి సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు బాబు గారి సినిమాని హిట్ చేస్తే ఆయన పది మంది డైరెక్టర్లకి కొత్త డైరెక్టర్లకి అవకాశాలు ఇస్తారు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ కొత్త వాళ్ళని కూడా ఆలోచించరు అలాగే ఆర్టిస్టులు అయితే చెప్పే పని లేదు ప్రతి వాళ్ళని చాలా కంఫర్టబుల్గా సెట్స్లో మేము అందరం చూసాము సో ప్లీజ్ ఈ సంక్రాంతికి మీరు కోడి బంధు లాంటి సినిమా కుమ్మేస్తుందే గెత్తల గుమ్మినట్టే ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళి థియేటర్లో చూడండి థ్యాంక్ యూ బాబు గారు పైరసింగ్ లేదు బా అన్ని ఆ రోజులన్నీ పోయినాయి మర్చిపోయి అన్ని జనం ఒక్కసారి ఫిక్స్ అయినాక పండక్కలేదు దేనికి లేదు నిజంగా పైరసింగ్ చేసుకోమనండి కానీ జనం చెయ్యరబ్బా లేదు అయిపోయింది ఆ రోజులు పోయినాయి కంపల్సరీ థియేటర్లో చూస్తారు సూపర్ స్టార్ సినిమా ఎవడ కూడా పైరసీలు చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని కూడా థియేటర్ పోయే ఎంజాయ్ చేస్తారు అందులో బాబు గారు అంటే ఇంకా తిరుగులేదు ఈ పండగ బాబు గారు నా సామిరంగా మందేనండి నా సామిరంగా థ్యాంక్ యూ బాబు గారు థ్యాంక్ యూ